，有什么要解释的吗？我不管你跟会长有什么私人恩怨，你就是讨厌他，想要报仇，你是帮陈老师出口气，甚至是为了张一翔，你都可以说出来，主任跟老师都会帮你。不是我。那可以请你解释一下。为什么爆料信发出来的时候，你人刚好在社团教室？那为什么爆料信又刚好是从社团教室发出来？我不知道，我不知道。夏雨欣，我不知道。夏雨欣，你可以相信我们。夏雨欣，主任，可以让我单独跟他说个话吗？我相信上网爆料写黑韩的人不是你，不过冯太太会落选，也是因为你知道会长跟我爸的关系来威胁他的，对吧？一开始看到你爸跟会长的照片，我也没有想过可以这样用。我不是在帮你出气，我只是想看张一翔他妈输而已。真可惜我没有在开票的现场，不然看他输得一塌糊涂，一定很有趣。所以夏雨欣什么时候开始当家教的？一个月以前吧。有一次徐可仁跟唐唐聊天，我不小心听到了。但不得不说，徐姐真的教导有方哎。徐可仁上次这么经历超多。哇，不得了，还双面剑。先拿你妈的前监视，然后再拿徐可仁他妈的前头看。哎，你们看。除了我跟张一翔他们几个之外，还有谁知道会长收买你的事情？你家没有电脑。所以你要用电脑的时候，就会去社团教室。除了社课时间之外，你还有什么固定时间会在那里？张恩想跟我解释过一些骇客的做法，除了 IP 位置可以浮动不让人家发现之外，还可以事先设定信件寄出的时间，对吧？你的意思是有人陷害我，知道我会去，所以就趁我会出现在那里的时间点，让监视器拍到我。对方可能知道你跟会长的关系，觉得你有动机想要利用你。除了张翔他们这几个，还会有谁知道你固定时间在哪里？就他们而已啊！喂，我没有陷害你啊！怎么样？现在我的人头是有高额悬赏吗？你还有心讲风凉话？黑暗的寄件者为什么是你？账号密码我解出来了，解开来却是你的信箱。这不是我的账号，我没有爆料啊